Hi! Sa video ito, magre-repair ulit tayo ng two-way radio. Ako po ay isang volunteer rescue medic. Ako rin po ay isang licensed radio operator. Ang gagawin nating radio ngayon ay doon sa kasama kong rescue na siraang radio. So ang radio nito ay isang Baofeng A58. Wala po siyang power or dead set. So gagawin natin yan. Sa video ito, first time kong gagamit na microscope. So para po ma-improve ko yung uh, paggawa ng video at para makita nyo po ng uh, mas detalyado yung ginagawa ko, minarapat ko pong gamitan ito ng microscope. So first time ko pong gagamitin ito sa video ito And yung pag edit nito is medyo mas mahirap Dahil dalawang uh, video yung pagsasabayin ko So sana po ma-appreciate nyo itong video na to At kung meron po kayong mga question Ilib nyo lang po sa comment So wala po akong special training sa pagre-repair ng two-way radio Ang gagamitin natin dito ay ang stock knowledge ko sa electronic Anyway, electronics naman Same lang ang principle kahit sa, sa mga gadgets and mga consumer electronics So yun lang ang gagamitin natin Sana Uh, may, ma may makakuha kayo ng idea and so this video is not a tutorial so para lang po kayo makakuha ng idea at the same time may entertain at makita kung paano ginagawa or paano namin ginagawa yung pagre-repair lalo na sa mga, mga gadget ngayon na SMD na ang ginagamit which is so surface mount devices yan medyo mas mahirap siyang gawin dahil napakaliit lalo na ako may problema ako sa mata and uh, kaya kinailangan ko talagang gumamit ng microscope So sana po ay may makukuha kayo dito sa video ito. Simulan na po natin. Intro. Hi, ako si Manny at ito ang aking workshop. So i-open na natin itong uh, Baoping A58. Para ma-repair natin So, ang problem niya is Dead set So, wala siyang ano Wala siyang power Although Kompleto naman yung supply niya So, 8.1 volts Which is Full battery nito is around 8.2 to 8.4 volts Open natin siya So, kailangan lang natin tanggalin muna yung antena. Ito. Volume knob. Tanggalin natin ito. So, ingat lang kayo kasi may mga rubber o-ring to since this is the version na water resistant na radio. So, may mga rubber o-ring to. So, ito, meron siya. So, pag tatanggalin nyo, minsan kasi tumatalsik yan. So, I'm using a T8 Torx screwdriver. Okay. So, Torx screwdriver ang gamit niya. Hindi siya ordinary Philips screw. Ayan. So, meron siyang apat na screw. So, magkaiba yung size niya. Dalawang mahaba, dalawang magsi. So, yung maigsi sa baba. Yung mahaba sa taas. Then, hatakin natin siya and takpan nyo yung ano, baka tumalsik yung rubber o-ring nya. So, then, tanggalin natin yung flex cable. So, ito yung rubber o-ring niya. Para dun sa antena. And yung rubber o-ring niya sa volume is ay nakakabit pa siya. Okay, so, set aside natin yan. And then, yung loob niya is actually a Phillips screw na. So, hindi ko alam kung may nagbukas na nito pero parang meron na dahil meron na siyang kulang na screw. 1, 2, 3. So, tatlong screw. So, meron siyang itong battery terminal na to. So, this is the battery terminal. Iba yung screw niya kumpara dun sa narito. So, yung battery terminal, iwalay niya yung screw. 
meron siyang uh, pin ng antena na kailangan natin tanggalin para maangat yung board. Okay, so this one, kailangan ma-remove natin yan. Hindi natin maangat yung board ng gut, hindi natin natanggal yun. siya. So, ito ngayon yung troubleshoot natin. So, mag-start tayong mag-troubleshoot. Sinetap natin yung microscope natin para uh, makatulog sa ating pag-troubleshoot dahil sobrang liliit nito. So, ang napansin ko dito is kapag kainon yung power nya, nagda-drop yung voltage nung, ano, nung battery. Ay, so hindi ko lang naipakita sa cam. Pero pag pag chinek niyo yung ano, itong battery terminal, the positive and the negative. Ay, so kung nakaset tayo sa uh, bus mode or continuity mode, so hindi niyo man naririnig pero nagbi-beep siya, ha? Kapag pinagdikit to. So yung terminal na 'yan, kapag naka-off yung radio, so walang ano, walang beep. Pero once na tinurn on natin, Ayan siya, nagbibip siya. Ayan, kung naririnig nyo, nagbibip siya. So, ibig sabihin, may shorted along the terminal or along the battery line. Okay, so, yun yung hahanapin natin. So, ayan, may short siya. Uh, probably, dapat i-check natin kung alin yung mga primary natin i-check. Siyempre, yung mga components na malapit dun sa battery terminal. Okay, so, ayun siya. Actually, lahat ng ano. Uh, terminal is uh, may shorted. So, para malaman natin kung aling ang shorted dyan, i-off muna natin yung radio. Then, magta-try tayo kung alin yung hindi shorted. Okay, so, ayan. Wala siya. So, along the terminal. Ito. Meron tayong nakita dito. Which is operational amplifier. Ay. So, ito yung operational amplifier niya.
hindi siya yung cost ng ano ng pag So binalik natin. Hanap pa tayo ng ibang makikita nating short. Okay. Yun. So ayun siya. Check natin. Tanggalin natin tong kapasitor na to at check natin kung mawawala yung short nya so kapag nawala yung short nya, ibig sabihin ito lang talaga yung component na sira so iset natin yung hot air i-on natin ang settings ko ay 4.5 ang heater or 5 ang heater 3.5 lang yung air Okay, so tanggalin natin yung suspected part natin which is this one Okay, so natanggal na natin Then testing natin Okay, so nawala yung shorted So i-test natin itong kapasitor na to So ito yung kapasitor natin And yes, it's shorted. So, shorted talaga siya. So, shorted talaga yung kapasitor na yan. And try na natin i-reassemble. So, tatanggalin natin yan. For the meantime, kasi wala tayong ah... Uh, diagram nito para malaman kung anong value so may mga kapasitor ako dito pero hindi ko alam kung anong value nyan so malalaman lang natin yan dun sa kanyang diagram and wala pa tayong nakikita ang diagram nyan as of now so marami naman akong pwedeng ipalit na kapasitor dyan so, kaya lang hindi ko alam kung anong value so hindi natin pwedeng basta palitan Okay, so anyway, gagana naman yan kahit wala nyan. Okay, so testing na natin. Try na natin i-reassemble. Try natin ikabit yung battery. Para matest. Okay, so makikita nyo Ayan sya Nagbo-work na sya Kasi natanggalan natin yung sorted So Nakikita nyo na It's working Okay, so isara na natin Ating Para matesting na natin yung radio
So, yun na. Dumagano na siya. Testing na lang. Testing natin ngayon itong uh, Baupeng BFA50. So, yun na siya. nag on na siya. So, nilinis na rin natin yung ball, yung control niya para hindi na siya uh, magka-problema sa ano. Kasi common na problema nito yung doon sa isang video natin na laging ano, dumudumi. So, ayan. So, iset natin yung frequency niya. Ayan. So, naka-frequency mode na tayo. Okay. So, ito. Maratunig nyo yung isang radyo ko na. Ayan. No, marumi yung ano. So, nakaset tayo sa frequency mode. 133 136600 Radio check Radio check 1 2 3 So ayan ayan oh meron ng ano meron ng receive So testing naman natin yung transmit Radio check 1 2 3 Radio check 1 2 3 Hey so good uh, working normal siya So, ibibigay na natin dun sa ating uh, kasama sa rescue para magamit na niya itong kanyang Baupeng BF A50, A58. So, kahit wala na yung kapasitor na tinanggal natin na shorted. So, wala kasi tayong makitang available na online na ano na ito, na diagram. So, tinanggal na lang natin siya. Anyway, it's a normal functioning. Okay, so, magantay na lang tayo ng feedback Kung sakaling may problema nga Then, we'll try to fix it later Kung talagang may problema pa okay, So, sana po ay eh, nakuha kayo kahit pa paano Doon sa ating repair series ng, ano, ng Baupeng Isa sa common na problema yung, ano, yung mga shorted capacitor na ganun okay, Kahit sa laptop, any electronic na equipment na may SMD capacitor Yan, normal sa kanya na ano Nag-short talaga siya Okay, so yan ang repair natin ng Baupeng BF A58 okay, Ako po si Manny at ito ang aking workshop Salamat po